আসসালামু আলাইকুম আমি উমেরু কাইয়া সিনিয়র স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট ফ্রম রেঞ্জিং বাংলাদেশ আজকে আমি কথা বলবো হোম বেস অ্যাক্টিভিটি নিয়ে এবং সেই সকল শিশুদের জন্য যাদের স্পিচ আছে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কিন্তু তারা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে তাদের কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না বা প্রপারলি ইউজ করতে পারে না এই অ্যাক্টিভিটি পরিবারের সকল সদস্যরাই শিশুর সাথে বাসায় ইউজ করতে পারবে এতে করে শিশুর কমিউনিকেশন দক্ষতা আরও দক্ষতা আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে এটা মূলত সেই সকল শিশুদের জন্য যারা হায়ার ফাংশনিং আমরা সাধারণত যাদেরকে হায়ার ফাংশনিং লেভেলে রাখি যেমন হায়ার ফাংশনিং অটিজম হতে পারে অথবা হায়ার ফাংশনিং লেভেলে যে বাচ্চারা আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা খুব ইজিলি এবং ইফেক্টিভলি ইউজ করতে পারি হায়ার ফাংশনিং শিশুদের মধ্যে শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা খুবই কমন একটা অ্যাক্টিভিটি বা একটা কাজ করে থাকি যেটা নিয়ে সেটা হচ্ছে আপনার সোশ্যাল স্টোরি কিংবা গল্পের বই নিয়ে কাজ করে থাকি তো এই ক্ষেত্রে এই গল্পের বইটাই আমরা কিভাবে বাচ্চার সাথে প্রেজেন্ট করলে বাচ্চার জন্য আরও বেশি হেল্পফুল হবে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো অনেক সময় হয় না যে আমি তার সাথে গল্পের বই করছি পড়ছি কিন্তু সে ইন্টারেস্ট শো করছে না সে মোটেও আনন্দ আনন্দিত হচ্ছে না এবং আপনার কথা আপনি যতটুকু তাকে দিচ্ছেন সে পুরোপুরি নিতে পারছে না তো এই জিনিসগুলো থেকে আমরা বের বের হয়ে আসতে পারি আমরা যদি এই সিম্পল সিম্পল কিছু ইনস্ট্রাকশনগুলো যদি ফলো করি আজকে যে ট্রিটমেন্ট সেটার নাম হচ্ছে ফোর এস এস তার মানে চারটা এস এস নিয়ে আমরা কথা বলব প্রথম এস হচ্ছে সেল এস যত কম কথা বলা যায় যত এক্সপ্রেস করবেন বেশি কিন্তু কথা বলবেন কম এটা এক্সপ্রেস যে সবসময় কথা বলা বলেই করতে হবে তা না আপনি দেখিয়েও করতে পারেন আপনি আপনার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনের মাধ্যমেও করতে পারেন আপনি ছবির মাধ্যমেও করতে পারেন যে কোনো মাধ্যমে আপনি এক্সপ্রেস করতে পারেন কিন্তু কথা বলতে হবে এক্ষেত্রে কম সেকেন্ড এস স্ট্রেস স্ট্রেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যখনই কথা বলবেন আপনার এখানে স্ট্রেসটা ইউজ করতে হবে স্ট্রেসটা মূলত আপনার গল্পের এক্সাইটমেন্টটা বাড়ায় দেয় নাম্বার থ্রি গো স্লো আপনি কথা বলার সময় আপনি তার সামনে গল্প করছেন খুবই ফাস্ট করে যাচ্ছেন এটা হবে না তার মানে আপনাকে স্লোলি যেতে হবে যাতে তার বোঝা এবং আপনার বলার মধ্যে ডিস্টেন্স না থাকে আপনি যখন তাকে বলবেন সেটাতে ইনস্ট্যান্ট অতটুকু সময় পায় তার বোঝার ক্ষেত্রে বা তার বোঝার জন্য যতটুকু সময় দরকার দেন শো আপনি তাকে গল্প বলবেন নট অনলি গল্প পাশাপাশি আপনাকে তাকে শো করতে হবে তো চলুন আমরা বিস্তারিত হতে যাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে গল্প পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের সেলেস গিভ স্ট্রেস গো স্লো অ্যান্ড শো সেই লেসের ক্ষেত্রে আমি তার সাথে ধর একটা শিশুর সাথে আমি গল্পের বই নিয়ে বসলাম এই ক্ষেত্রে যতটা কম কথা বলা যায় এবং যতটা ছবিকে বেশি প্রেজেন্ট করা যায় গল্পের বইয়ের মতো অনেক লম্বা সেন্টেন্স আছে আমরা সেই লম্বা সেন্টেন্স ইউজ করব না সেটাকে সংক্ষেপে এনে যতটা শর্টেজ তার সামনে প্রেজেন্ট করা যায় এতে তার জন্য বুঝতে সহজ হবে কারণ এর আগে একটা ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আপনি যখন বাচ্চার সাথে কথা বলবেন তখন অবশ্যই আপনার খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চার লেভেলে বাচ্চা আছে টু কিওয়ার্ডে আপনি তার সাথে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন থ্রি কিওয়ার্ডে এটা হবে না সেম গল্পের ক্ষেত্রে আপনি তার সাথে যখন গল্প করবেন আপনার সেন্টেন্সের লেভেলটা তার লেভেল অনুযায়ী হতে হবে এর চেয়ে বেশি লেভেলে না যাওয়াটাই ভালো এতে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে প্রবলেম ক্রিয়েট করবে স্ট্রেস বি অ্যানিমেটেড অ্যান্ড এক্সপ্রেসিভ আপনি যখন তার সাথে কথা বলছেন আপনি যে আপনার ভয়েসটাকে প্রেজেন্ট করছেন তার সামনে ভয়েসটাকে অ্যানিমেটেড করেন একদম রোবটিক ভয়েস কিংবা অ্যাজ ইউজাল নর্মাল যে ভয়েস আপনি কথা বলেন সেই ভয়েস থেকে আপনি বের হয়ে এসে তার সাথে কিছুটা এক্সাইট যেটা বাচ্চাকে এক্সাইটমেন্ট বাড়ায় দিবে বা বাচ্চার অ্যাট্রাকশনটা আপনার দিকে চলে নিয়ে আসবে এরকম ভয়েস আপনি তার সামনে প্রেজেন্ট করেন আর এই ক্ষেত্রে আপনার ভয়েস কিন্তু ভয়েসের ওপর ডিপেন্ড করে আপনার এক্সাইটমেন্ট আসলে কতটুকু তো আপনি ভয়েসের মাধ্যমে এক্সাইটমেন্টটাকে শো করেন মনে করেন যে এই মুহূর্তে এই ঘটনাটা আপনার সাথেই ঘটছে দ্যাট মিন্স প্রেজেন্টে আছে এই ঘটনাটা 
তো আপনি ওটাকে ভেবে যে এই মুহূর্তে যদি এই ঘটনাটা ঘটতো তাহলে আমার ভয়েসটা কেমন হতো আমার এক্সাইটমেন্টটা কেমন হতো আমার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনটা কেমন হতো এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে আপনি তার সাথে গল্পটাকে প্রেজেন্ট করেন এবার গো স্লো এবার আপনি আপনার গল্প যে বলছেন সেটাকে স্লোলি নিয়ে যান ধীরে ধীরে বলেন ধীরে ধীরে বলবেন এই জন্য যে আপনি তাকে যা বলছেন এবং সে যা শুনছে আপনার বলা তার শোনা যাতে এর মধ্যে যাতে ডিফারেন্সটা না থাকে তার মানে তা আপনি যেটা বলবেন সে শুনবে শোনার পাশাপাশি সেটা যাতে সে দেখারও সুযোগ পায় অতটুকু সময় তাকে দিতে হবে তার শোনা এবং দেখার মাঝে যেমন ধরেন আপনি তাকে একটা গল্প দেখাচ্ছেন গল্প ধরেন গল্পের বইটা নিয়েই তার সামনে বলছেন একটা একটা ছিল খরগোশ একটা ছিল কচ্ছ এই ক্ষেত্রে যে খরগোশটা যে আপনি বললেন খরগোশটা বলার পরে একটু পজ দেন যাতে আপনি যে বললেন আপনার কথার সাথে সে ছবিটাকে মিলিয়ে নিতে পারে এটা তার জন্য ইজি হবে অতটুকু স্লোলি আপনাকে আগাতে হবে এতে করে বাচ্চার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ওই গল্পের প্রতি ক্লিয়ার হবে এই গো স্লোর ক্ষেত্রে আপনার দুটো জিনিস ফলো খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে পজ পজ দেবেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পরে আপনি পজ দিতে পারেন এবং প্রত্যেকটা ফ্রেজের পরে আপনি পজ দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং অবশ্যই বি ন্যাচারাল আপনার ন্যাচারাল থাকতে হবে আপনি স্লো মানে এমন স্লো করে কথা বলছেন যে শিশুর জন্য খুবই বোরিং বা বিরক্তি করা একটা ভাব চলে আসতেছে তো সেটা থেকে আপনার বের হয়ে এসে আপনাকে যথেষ্ট ন্যাচারাল ওয়েতে শিশুর সাথে গল্পটাকে কন্টিনিউ করতে হবে দ্যাট মিন্স খুব স্লো খুব অতিরিক্ত স্লোতেও যাওয়া যাবে না আবার অনেক ফার্স্টেও আপনি তার সাথে গল্পটাকে ওর সামনে প্রেজেন্ট করতে পারবেন না সো শিশুকে ছবি দেখান কিন্তু এক্ষেত্রে আশা আশা করবেন না যে আমি শিশুকে যে ছবিটা দেখা দেখাচ্ছি সেটা সে দেখবে আমি তার সামনে একটা গল্পের বই নিয়ে রাখছি এবং আমি তাকে গল্পও শোনাচ্ছি সে হয়তো বা গল্পের বইয়ের দিকে আমার কথার সাথে সাথে সে ছবিও দেখছে এমনটা না হওয়াটাই স্বাভাবিক যেহেতু আমাদের শিশুরা স্পেশাল তো তাদের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করণীয় তার সামনে আমাকে ফোকাস করতে হবে আমি কি বলছি এবং সে কি শুনছে সেই ছবিটা তার সামনে আপনাকে প্রেজেন্ট করে দিতে হবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই স্টোরির ক্ষেত্রে বলি যেমন আমি যদি এই স্টোরিটা তার সামনে প্রেজেন্ট করি সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে করতে পারি আমি যদি বলি একটা ছিল খরগোশ আর একটা ছিল কচ্ছ এক্ষেত্রে শিশুর জন্য ইজি হয়ে গেল আমি খরগোশ বলার সাথে সাথে খরগোশের উপর পয়েন্ট করছি আমি তাকে একটু টাইম দিচ্ছি তারপরে কচ্ছ কচ্ছপের যখন আমি টার্ন করছি আমি কচ্ছপের উপর পয়েন্ট করছি তার জন্য এবার শিশুর জন্য এটা ইজি হয়ে গেল যোকে সে একই সাথে দেখছে একই সাথে শুনছে এবং একই সাথে দুটোর ম্যাচিংটা সে করতে করতে পারছে এটা বাচ্চার জন্য এই স্টোরির ক্ষেত্রে এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং যে সকল শিশুরা পড়তে পারে বা লিখতে পারে তাদের ক্ষেত্রে তো প্রিন্টেড ওয়ার্কটাও তার সামনে প্রেজেন্ট করেন আপনি যখন তাকে ছবি দেখাচ্ছেন বা আপনি যখন তাকে বলছেন পাশাপাশি সেটা সেখানে যে লেখা বড় করে হরফে যে ওয়ার্ডটা সেটাও তার সামনে আপনি প্রেজেন্ট করেন সেটাও আপনি পয়েন্ট করে দেখান এতে বাচ্চার যেটা সুবিধা হবে যে সে একই সাথে তিনটা জিনিসের ম্যাচিংটা করে ফেলছে দেন আমরা গল্পের ক্ষেত্রে আরেকটা কাজ যেটা করতে পারি শোয়ের ক্ষেত্রে আপনি যখন বাচ্চার সামনে গল্পটা করছেন আপনি সেই ক্ষেত্রে অ্যাকশন এবং গেস্টচার বোথ ইউজ করেন হ্যাঁ যেমন আমি রোবটের মতো বলে যাচ্ছি হবে না আপনি যতটা অ্যাকশন ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ যেমন বাচ্চাটা দৌড়াতে 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 হাঁপিয়ে গেল আপনি তার সামনে অ্যাকশনটাকে ইউজ করেন এতে করে বাচ্চার জন্য আরও বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হবে এবং বাচ্চার জন্য আরও বেশি ইজি হবে বোঝার ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে আপনি গল্পের বই দিয়ে যে গল্প শেখাবেন এমনটা না আপনি তার সামনে রিয়েল অবজেক্ট দিয়েও আপনি তার সামনে স্টোরি নিয়ে কাজ করতে পারেন রিয়েল অবজেক্ট সে দেখবে রিয়েল অবজেক্টের সাথে সে রিয়েল অবজেক্টের সাথে সে গল্পের ম্যাচিং করবে আপনি তার সামনে সেই এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করে দেন যাতে সে সেই এনভায়রনমেন্টে এসে সে হচ্ছে সেম জিনিসগুলোর সে ইনভলভ হয়ে সে স্টোরিটা শুনছে বা স্টোরিটা খেয়াল করছে যেমন এখানে আমি খরগোশ আর কচ্ছপ দেখালাম আপনি চাইলে খরগোশ কচ্ছপের দুটো খেলনা নিয়ে তার সামনে সেম স্টোরিটা তার সামনে প্রেজেন্ট করে দিলেন এতেও সে খুব মজা পাবে এবং খুব ইন্টারেস্টের সাথে আপনার গল্পটা শুনবে তো আশা করি যদি এই এই 
স্ট্রাকচারগুলো আপনি ফলো করে বাচ্চার সাথে স্টোরি নিয়ে কাজ করতে পারেন তাহলে শিশু অবশ্যই ইন্টারেস্টের সাথে আপনার গল্পটা গল্পটা সে পিক করবে এবং হচ্ছে খুব ভালো ডেলিভারি দিবে এবং এইখান এখান থেকেই কারণ গল্প থেকে অনেক ছোটোখাটো জিনিস যেগুলো সে হচ্ছে নিজের লাইফে নিজের কমিউনিকেশনে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে এনে সে সেগুলোকে আউটকাম সে দিতে পারবে তো আজকে তাহলে এ পর্যন্তই আশা করি ভালো থাকবেন এবং সবাই ঘরে থাকবেন এবং ভালো থাকবেন এবং আপনার শিশুটির প্রতি আপনি যথেষ্ট খেয়াল রাখবেন আজকে তাহলে এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ